x kümesinden y kümesine eşleme yapan bir dönüşüm ekleyelim. x kümesine tanım kümesi dendiğini biliyoruz. Bu x kümesi ve eşleme yaptığım kümesi y kümesi de değer kümesi. t dönüşümü adı altında x'ten gelen bir elemanın y'den bir elemanla eşleştirildiğini biliyoruz. y'de bir elemana eşleme yapıyorsunuz. Dönüşüm veya fonksiyon dediğimiz şey zaten bunu yapar. Şimdi t'nin bir alt kümesini alıp a olarak belirtelim. A'yı şöyle çizelim. Bu notasyon alt küme demek, t'nin alt kümesi. A'nın t altındaki görüntüsünü tanımlamıştık. Bunu alt kümemizdeki elemanların dönüşümlerinin kümesi olarak tanımladık. Ve tabii ki bu da y'nin bir alt kümesi olacak. Yani a'daki her elemanı alıyoruz. Bu da bu elemanlardan biri. Dönüşümünü buluyoruz. Şu nokta. A'dan bir eleman daha alıyoruz. Buranın tamamı A kümesi. A'dan bir eleman daha alın ve dönüşümünü bulun. Belki şu noktadır. Evet, bunu yapmaya devam edin. Bunun dönüşümünü bulun. Belki bu nokta, bu da ve bu dönüşümlerin tamamının oluşturduğu kümeye, belki şu küme, A'nın T altındaki görüntüsü diyoruz. Peki, sorunun tam tersini düşünmek istersek ne yaparız? Y kümesi ile başlarız. Y kümesinin bir alt kümesi verilmiş. Bu alt kümeye S diyelim. Yani S, değer kümesinin bir alt kümesi. X'in hangi alt kümesinin S ile eşleştiğini merak ediyorum. Bu kümeyi merak ediyoruz diyelim ki. Tanım kümesinin hangi elemanlarının dönüşümlerinin S kümesinde yer aldığını bulmak istiyoruz. Şöyle diyorum. Tanım kümesine baktığımda öyle bir alt küme olmalı ki, bu alt kümeden hangi elemanı alırsam, bu kümedeki bir elemanla eşleşecek. Tanımladığım şey bu. Bu, buna eşit. Şu soruluyor. S ile eşleşen x elemanları hangileri? Burada çok önemli bir nüansı göstermek istiyorum. S'deki her eleman eşleşmek zorunda değil. Belki burada bir S elemanı var. O elemanla x'ten hiçbir eleman eşleşmiyor. Bunda sorun yok. Tek söylediğim, bu kümedeki her elemanın s'nin içinde bir elemanla eşleştiği. Bu kümeyi belirtmek için t, ters s notasyonunu kullanıyoruz. s ve t'nin altındaki ters görüntü kümesi olarak adlandırıyoruz. Yani bu s, bu da s'nin t altındaki ters görüntüsü. Buraya kadar gayet makul. Görüntü için tanım kümesinin alt kümesinden değer kümesinin alt kümesine gidiyoruz. Tanım kümesinin alt kümesinden değer kümesinin alt kümesine. Ters görüntü için ise değer kümesinin alt kümesinden hareket edip, bu değer kümesi alt kümesi hangi tanım kümesi alt kümesi ile eşleşir diye düşünüyoruz. Şimdi size bir soru sorayım. Bu soruyu bilen ekstra puan alacak. Ters görüntü kümesinin görüntüsü nedir? Yani bu arkadaş şu arkadaşın görüntüsü. Öyle değil mi? Burası s'nin ters görüntüsü. Bunun görüntüsünü alırsak, buradaki her vektör hangi vektörlerle eşleşir diye soruluyor. Hepsi s'nin içinde olacak, s'nin tamamı olmayabilir. Yani bu, s'nin bir alt kümesi olacak. Bu orijinal s kümesinin bir alt kümesi olacak. s'ye eşit olmak zorunda değil ama s'nin alt kümesi. İşte bu nedenle bu notasyonu kullanıyoruz. S'nin bir alt kümesini oluşturmak için S'nin ters görüntüsünün görüntüsünü alabiliriz. Görüntü ve ters görüntünün birbirini götürdüğünü düşünebiliriz. Ters fonksiyon notasyonunun kullanılma nedeni de tahminen bu. Şu ana kadar yaptıklarımız hep soyuttu. Bir sonraki videoda değer kümesinin bir alt kümesinin ters görüntüsünü hesaplayacağız.